Ona götüreyim. Siz de mutfağıma buyurun. Çünkü az sonra mutfağımızda çocukların zihnini açan, onları besleyen, çocuklarımızın sağlığına e, kavuşmasına yardımcı olacak. Yumurta yemiyorsa çocuğunuz bundan sonra yumurta yemeyi garanti edecek hocam. Harika. Bir tarif yiyor. Hadi mutfağa geçelim Hadi beraber. Bakalım. Bunu da Hadi buyurun e, hemen tezgahıma koyayım. Tamam. Bu arada malzemeler gelsin ekrana. Emine bunu koyalım. Evet. Neler var hocam malzemelerimizde? Şimdi özür dilerim hemen şu maydanozumuzu bir anlatalım. Demin ne yapmıştık? Bir demet maydanoza iki litre <gülüyor> su koymuştuk. Onu bir gösterelim. gösterelim. Ee, i̇çerisinde mısır püskülü var. Kiraz sapı Kiraz var. Kiraz sapı var. Maydanoz var. Ödem attıran, zayıflamanıza yardımcı olacak olan bu tarifi e, suyla böyle bir taşım kaynattık. kaynattık. Sonra altını kapattık. kapattık. Demlenmeye bıraktık. Kapağını kapadık. Kapağını kapadık. Hı -hı. Bir 15 dakika kadar da demledik. Ondan sonra bunun içine yaklaşık bir tane limon suyu diyoruz. İsterseniz iki tane de koyabilirsiniz. Hı -hı. Kendinize bağlı. Sonra bunu süzeceğiz. Şöyle bir karıştıralım. Ben mutfakta daima yemeklerinizde hep tahta kaşık kullanmanızı öneriyorum. Çünkü minerallerle ilgili metaller temasa geçtiği için etkisini bozuyor diyorlar. Hocam Sonra idrar yoluyla ilgili problemi olanlar mesela işte e, bir takım e, ne derler kum ona? dökenler, ha, kum dökenler idrar yollarında iltihap iltihap olanlar, olanlar idrarın yaparken yanmasız yapanlar mükemmel şekilde kullanabilirler. Bunu süzeceğiz kardeşlerim. Yardımcı ol. Ne kadar sana. bekleteceğiz buzdolabında bunu? Sevgili kardeşlerim bunu isterseniz bir hafta bile durur. Ama bizim size tavsiyemiz bunu yapınız ve İçiniz. iki günde muhakkak bitiriniz. Bak ne kadar güzel koktu, ne kadar güzel tadı da var şey var. Bundan bunu aç karnı mı içeceğiz? Aç karnı, tok karnı fark etmez. Nasıl isterseniz içebilirsiniz. Ve bizim tavsiyemiz aç karnı da olur, tok karnı da olabilir. Her şekilde içebilirsiniz. Ama bu arada şunu söyleyeyim. E, bu idrar söktürücü olduğu için hani bundan içtiniz içtiniz çarşıya pazara gitmeyin değil mi hocam? Bence de. Kesinlikle <gülüyor> doğru. Sonra aramak zorunda kalırsınız. Bizim de kulağımızı çınlatırsınız. Sıcak ama. Dikkat edin hocam sıcak. <gülüyor> Hakikaten çok güzel olmuş. Tadı ya. çok güzel. Gerçekten evet. muhteşem tadı. Hani böyle bazı şeyler vardır. Tamam şifa kaynağıdır ama tadı böyle çok sasıktır ve İçmek istemezsiniz bu öyle değil. Bir de soğunca bence bu daha güzel olacak. Evet. Değil mi? Yazın bunu soğuk soğuk içtikleri zaman görecekler bize çok dua edecekler. Çok güzel bir şey. Bunu içerken tek dikkat etmeniz gereken şey evde olmaya özen gösterin. Özen gösterin. Peki ben bunu böyle alıyorum. Tamam kenara alalım. Ve hocam sizi ocağımızın başına alıyorum. Evet şimdi Hatta işte. Hatta bunu şöyle kapağını kapatayım ki burada kendi kendine soğusun. Evet şimdi kardeşler. Size çok güzel bir karışım yapacağız. Heh. Bunun için neler var? Malzemelerimi söyleyelim mi? Evet tabii önce? hocam. Ekrana geldi zaten geldi şu mi? anda. Özür, tamam. Ee, geliyor ya da geliyor. Malzemeler ekrana geliyor. Şimdi iki tane yumurtamız var. Tabii bunların sayısını siz kendinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ee, tereyağımız var. Toz fındığımız var. Cevizimiz var. Yer fıstığı var. Bir tatlı kaşığı polenimiz var. Toz bademiz var. Keçi boynuzu tozumuz var. Şimdi nasıl olacak? Yani... Hiç ben fındıklı cevizli, keçi boynuzlu, polenli bir omlet yemedim. Çocuğum acaba bunu yer mi? Diye Çocuklarımız bunu neden yesinler? Kesinlikle kesinlikle boyların büyümesi açısından, kendilerinin sağlıklı olması açısından çok mükemmel bir karışım. Kesinlikle yerler bak görecekler çok Hocam, çok çok güzel. Hocam bu arada güzeldir. hiç gözümden kaçmıyor. Serap Hanım çok şanslı. <gülüyor> Mutfaktaki maharetinizi... Yalnız ee, bir şey söyleyeyim. Evde elimi sürmem. Gerçekten. Hiç sürmem. Hep böyledir yani ya. Allah razı olsun. <gülüyor> Hanımefendi Serap Hanım hakikaten çok beceriklidir. Buradan hakikaten bana hiç ihtiyaç yoktur. Sevgilerimi gönderiyorum evet. Serap Hanım'a da. İnşallah bir programda bir onu da getiririz. Bir gün inşallah siz de bekliyoruz Geliriz programımıza. inşallah. Geliriz inşallah. Şimdi sevgili kardeşlerim hemen tereyağını koyalım. Bir çorba kaşığı kadar. Onun hepsini koyalım. Tereyağı ne kadar bol koyarsanız o kadar iyi. Hepsini koyalım. Öyle mi? Koyun yazık olmasın. Hocam hepsini. elimi korku kalıştır. Doğru. Şimdi, Oo, hocam çok bol olmadı mı bu? Olsun olsun daha iyi olur. Şimdi neler yapacağımızı anlatıyoruz. Cevizimiz var. Bir çorba kaşığı kadar ceviz tozu. Toz. Bir çorba kaşığı kadar fındık tozu. Bunun içinde bazısı eksik. Tamam. Yer fıstığı tozu. Badem tozu. Antep fıstığı da olabilir ama çok pahalı ona göre dikkat ediniz. Keçi boynuzu tozu. Sevgili kardeşler. Polen denen bir nimet var. Ha benim çocuğum alerjik derseniz poleni koymayabilirsiniz. Ama biz polen de koyuyoruz. Hepsini karıştırdık. Birazcık da tuzumuzu koyalım. Tuzu ne kadar az koyarsanız o kadar. Ha, 
Sevgili kardeşim yer e, Antep fıstığı da getirdi. Pahalı ama siz bilirsiniz çok büyük bir nimet. Azıcık çok güzel koyacağım. bir nimet. <gülüyor> ama çok büyük nimet. Hakikaten büyük nimet. Şöyle karıştırdık. İşte kardeşlerim bu mükemmel karışımı göreceksiniz şimdi, şimdi biraz sonra. Şimdi ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Gerçekten benim kızım hiç yumurta yemiyor. Hiç yumurta hiç yemiyor. Hiç anlamayacak ki. Ne yaparsam yapayım yumurtayı yediremiyorum bir şekilde anlıyor. Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü diğer malzemeler yumurtanın tadını bastırırsa muhteşem bir şey olacak. Çok. Evet. Tereyağını biraz fazla koyduk ama olsun. Dedim hocam size. Dedin olsun olsun çok güzel olacak sen bana bırak. Çok güzel olacak. Biraz sonuç olacak. Siz... Neden tereyağında nimetinden yararlanım dedik. Harikasın. O kısımlarını sana bırakıyorum. Şöyle yay iyice. Sevgili kardeşler ben biraz tereyağını fazlalaştırdım. Ama olsun. O da ona da ekmek batırı. İşte size. Oo, hocam. Ama çocuğunuza yedireceksiniz hocam, ya. Hocam ağzının tadını biliyor. Ona da ekmek bunun diye bir şey söyleyeceğim. Ha. En sevdiğim şeydir biliyor musun? Böyle yumurtanın tereyağının üzerine yumurtayı şöyle bırakırsın. Bir de güzel ekmekle şöyle bana bana yedim mi? İşte bu. Hayatın tadı nerede geçiyor? Gerçekten sağlıklı ve güzel yemekler. Evet. Bir de muhabbet. Evet işte bu. Oldu biraz mu? bekleyeyim biraz bekleyelim biraz, biraz şöyle daha. alsın. Yani şu şeyler iyice kurusun göreceksiniz biraz daha. Ama hocam e eğer çocuğumuz alerjikse poleni koymayın. Poleni koymayın diyorum. Anneler Hatta onu ilgilenir. Altını kısalım. Kısalım evet. Hı. Neyler vardı bir daha söyleyelim anneciğim. İki tane yumurta. İsterseniz yumurtayı üç yapabilirsiniz. Tereyağını benim kadar yapmayın. Nur kardeşimin sözünü dinleyin. Birazcık az koyabilirsiniz. O zaman daha iyi olabilir. Tuzunuz da mümkün olduğu kadar az. Fındık koyduk. Ya ceviz koyduk. Yer fıstığı koyduk. Polen koyduk. Keçi boyunca koyduk. Badem koyduk. Bunların içinde bazı eksik pahalıyı da alamam diyorsanız almayınız. Yapmayınız ama diğerlerini yapınız. Bunu çocuğunuzun önüne getirdiği zaman getirdiği zaman göreceksiniz ki Çocuğunuz kesinlikle ve kesinlikle bunu yiyecek. Kesinlikle ve kesinlikle beğenmemezlik yapmayacak. Harika olacak kardeşler. Değişik bir şey oldu. Ama tadı çok güzel. Tadı çok güzel. Oldu değil mi hocam? Oldu oldu. Servisi oldu. alabilirim. Oldu. Alabilirsiniz. Dur şöyle kaydırayım ben şunu. Evet. Evet. Merak ediyorsunuz değil mi tadını? Valla ben de merak ediyorum. Şurada hocam kaşıklarımız var. Buyurun sizde. İstersen kaşık. Bak deminki tereyağını iyice emdi. Biraz evet. bekledik. Bakın koyduk tereyağını iyice emdi. Gayet güzel hale geldi. Sofraya böyle koyun. Rengini görüp de çocuk bu ne demez merak etmeyin. Ha, tereyağını kere, biraz daha az koyarsanız daha da iyi bir olacak. Bir şey söyleyeceğim. Yumurta kokusu yok. Hah, hiç yok. İşte o yani kızım yiyecek çok titizim. Şöyle titizim yani. Kızım yemediği için e, hemen anlayabiliyor. Hiç anlamayacak. Ben şimdi size söyleyeceğim. Yumurta geliyor mu gelmiyor mu? Ay hocam. Bunu ben bile yerim. <gülüyor> <gülüyor> çok Ama güzel. Ama hakikaten çok güzel ya. Hocam. Ay Allah aşkına çocuğunuza yapın bunu. Lütfen kameraman kardeşlerime de tattır. Çünkü hakikaten çok güzel bir şey. O kadar güzel ki. Evet. İnanın ben böyle bir karışımdan böyle bir şey bayıldım. Çok güzel. Ama ne olur deneyiniz, ne olur yapınız. Hocam bunların içinde pahalı diyorsan sadece yer fıstığıyla ve keçi boynuzuyla yap. Tereyağını yap. Göreceksin kardeşim hem çocuğunuzun iştahını açmada hem boyunu güzel büyütmede hem çocuğunuz yumurta yemesi yumurta yedirecek bir şey. Hiç yumurta tadı kalmıyor. Ne olur deneyiniz şaşıracaksınız. Polen koymak önemli. Buna bir isim de koyun. Bu benim e, özel omletim deyin. İçinde yumurta yok deyin. İnanın kanacaktır. Muhteşem Doğru. bir lezzet. Yumurtanın hiç tadı kalmayacak. Şimdi mutfaktan çıkmazsak hocam bunun hepsini yiyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir, ay hocam nasıl görüyorsunuz bir de ortalığı topluyor. Hocam ne olur hadi gelin. <gülüyor> şimdi masamıza geçiyoruz. Tamam. Masamızda e, Alzheimer olmamak ve unutkanlığı önlemek için. Çok güzel bir çay yapacağız. Şimdi Hemen burada o da. Onu da hazırladık. Ee, burada mı yapalım? Burada, burada, Peki hocam burada yapalım. Bunu da demin Ginko Biloba bitkisinden bahsetmiştik ya. İşte benim annemde sıkıntı var diyenler daha çok yapabilirler. Daha çok yapabilirler. Ne yapacaklarını söyleyeyim. Yaklaşık bir, bir bardak kadar suyun içine bir tutam. Ama ben, biz de içmek istiyoruz. Ona iki bardaklık yapabilirsiniz. 
Şöyle iki tutam koyacaksınız. İki bardak kısa. Ama bu ginko bilobolarınızı muhakkak yıkayınız. Yıkadıktan sonra kullanınız. Ve soğuk suyla. Soğuk suyla yıkayınız. Orası önemli. Çünkü etken maddesi ona geçer. Soğuk suyla yıkayıp kurutup öyle saklayınız. Şöyle bir tutam bir tutam daha attık. Yaklaşık bunu bir dakika kadar şöyle tıkırdatacağız. Şöyle bir kaynatalım. Ben yaprak olanlarda bir dakika kadar kaynatın, bir dakika kadar demleyin diyorum. Ondan sonra süzüp içebilirsiniz diyorum kardeşlerim. Evet çocuğunuz için. Şimdi o omleti yaptınız. Bir de onun yanına ek olarak zihni açan, boy uzatan, iştah geliştiren, işte açan, bağışıklık sistemini e, düzenleyen e, muhteşem bir formül de vereceğiz az sonra. Bugün gerçekten çocuklarımızın beden sağlığını güçlendirecek çok özel tarifler var. Omletimizi yaptık. Çayımızı yapıyoruz. Biraz sonra da 3 tane gıda var ki bakın 3 gıda. Evet. O 3 gıda. Ve mucize. Mucize gıda. Onu yiyen çocuk hastalanmaz evet. diyebiliriz yani. Çünkü bağışıklığı güçlü bu olacağı malzeme, için. Bu malzeme bu malzeme için Kur'an-ı Kerim'de ayet de var kardeşler. Az sonra gelecek. Onu da anlatacağız size. O ayette Nah suresi 68 ve 69'un ayet yönetmenim eğer uygunsa bir de onun da Türkçe açıklamasını bize alsın. Nah suresi 68 69 ait. Onu da bir çıkarabilirlerse onu da gösterelim. Şimdi anneler merak ediyorlardır. Yani o çocuklarımızın e, beden sağlığını güçlendirecek o üç özel gıda ne? Az sonra gelecek. Ama şöyle çayımızı bir Bunu, tıkırdatalım, bir, demlendirelim. Bir tıkırdadığı andan itibaren bir dakika bekleyeceksiniz. Ondan sonra da bir dakika demlenmesini bekleyip hemen süzüp içeceksiniz. Yapraklarda. Ama odun su olanlarda 15 dakikaya kadar çıkmanız lazım ki iyice etken maddeleri çıksın. Ben... Bu çay hem Alzheimer'ı <gülüyor> önleyecek hem de unutkanlık için şifa kaynağı. Evet, evet. Ee... sıcak suyla koyup yaparlarsa daha da güzel olabilir. Ya da hani evde demleme Demlem olsun, böyle... aletleri var onlarda da olabilir. Bizim burada vardı onu nereye koyduk? Demlikler vardır Emineciğim var, var. Emineciğim var mı bizim burada var, demliğimiz? Var, var. Getirelim. Bunu da gösterelim. Onlarda da yapabilirsiniz. Yaprak olduğu için zaten kaynadı hocam. Bakar Hemen kay evet. Ama Bakın, buradaki buranın bakın. pis noktası neydi? <gülüyor> Ginko bilavoları soğuk suyla yıkayacaktık. Evet. <gülüyor> böyle böyle de yapabiliriz. Böyle, böyle de yapabiliriz. Bunu yapraktan yıkanmış, temizlenmiş yapraktan koyduk şöyle. Üstüne bir bardak suyumuzu koyduk. Tamam. Bu şekilde bekleyeceğiz. Şöyle indirelim iyice. Bekleyeceğiz bu şekilde. Bakın hemen rengi çıktı zaten. Görüyor musunuz? Biraz rengi değişti. Böyle de olabilir. Kaynamış suyla böyle Peki. de yapabilirsiniz. Ama ben bunlar olmayanlar için kolayca bu, bu şekilde yapınız diyorum. Çok güzel olacağından, Şimdi, tadını çok beğeneceğinizden eminim. Sevgili seyircilerimiz, 3 mucize gıda. Çocuklar için çok önemli. Geçelim mi masama? Geçelim. Geçelim bunu da hocam. şey yaptıktan sonra gösteririz. Evet. Bir dakika kaynadıktan sonra hemen demlensin. Sonra ben süzüp... burada süzüp getiririm hocam. Tamam. İsterseniz Buyurun. masamızda geçelim. Tamam. Sevgili seyircilerimiz çocukların zihin gelişimine yardımcı olacak. Ve onların sağlığını e, koruyacağınız çocuğun hem büyüyecek, boyu uzayacak, hem zihni açılacak, hem de bağışıklık sistemi kuvvetlenecek. Üç evet. tane gıda var. Acaba Hatta bu hocam ne? dedi ki Kur'an-ı Kerim'de ayeti vardır. Evet. Buyurun hocam. O gıdalar neler? O besleyici maddeler neler? Onu da ekrana getirelim. Tamam. Hangi malzemeler var? Bunu da çok merak ediyorum. Vallahi içinde ne var? Hemen açıyoruz. Hmm, arı sütü. Gördüm. Evet. <gülüyor> Hocam gördüm. Gördüm arı sütü. Evet, arı sütü denen nimet. Kraliçe arı İşçi arıların vasıtasıyla yapılan peteklere geliyor bir şey bırakıyor. İşte bu ne? Arı sütün. Ama yumurtaların üstüne yumurtalar koyuyor kraliçe arı. Yumurtaların üstüne de işçi arılar getirip bu malzemeyi koyuyor. Neden? Çıkan o çıkan larvalar yani yumurtadan çıkan larvalar ilk ağızda hemen bunu yiyorlar. İşte arının sütü dediğimiz şey bu. Onu da topluyorlar. Topladıkları zaman bu şekilde şişeliyorlar. Yalnız burada size özel bir şey rica edeceğim. Ne rica edeceğim? Bunu alırken bana göre karışım olanlarından almayın. Piyasada diyorlar ki arı sütü, hepsi karışık böyle. 
benim görüşüm ben Ankara'da Ziraat Fakültesi'nde arzılık bölümüyle de konuştum. Bu malzeme artı 4 derecede bozuluyor kardeşler. O yüzden aldığınız firma gittiniz firmaya ben arı sütü istiyorum al kardeşim derse biraz dikkat edin. Ne yapması lazım? Bir dakika arı sütü gidecek buzdolabından çıkaracak size de böyle özel koruyucu bir sistemin içinde içine soğutucu koyacak ve bu şekilde size arı sütünü bir de ışıktan korumak için böyle de saracak sarıp bunu da eve gidince buzdolabında saklayın diyorsa bu işini güzel yapan ciddi alan bir firma onun arı sütünü kullanınız derim ben ama iyi yapan firmalara da saygı gösteriyor ama yok gittin dur raftan sana şuradan arı sütünü vereyim diye alıyorsun olmaz Hayda da ben, ben ziraat taktisi hocalarından sordum diyorlar ki artı 4 derecede bozulur o yüzden arı sütü böyle kısaklan diyorlar sonra bir başka bir nimet arının poleni hı hı. arı poleninde ne arı bütün kovanları çiçekleri dolaşırken ayaklarına çiçeklerin tozları yapışıyor hı hı. sonra da kovana girerken polen kafes denilen bir kafes var geçerken orada pıt diye bunlar ayaklarındaki o çiçek tozları yapışıyor bunlarda o çiçeklerin özleri hı hı. bin bir tane çiçeğin özü var arıda çok büyük nimetler var çok büyük özellikler var kardeşler arı o gün bir elmaya gittiyse elma çiçeğine gittiyse o gün akşama kadar bir elma çiçeğine gidiyor bir ona bir ona gitmiyor. Niye? Niye? Sade elmayı dölüyor o gün. Eğer bir elmaya bir domatese giderse karıştırıyor. Olmuyor. Hı -hı. Allah öyle bir emir vermiş ona onu yapıyor. Nah suresi 68 ve 69 ayetlerde aynen şöyle. Estağfirullah. Allah arılara emretti. Size öğrettiğim gibi karnınızdan çıkardığınız o maddeyi onların insanların gösterdiği yerlere koyunuz. Ey insanlar bunda sizlere çok büyük hikmetler vardır. Ey inanmayanlar hala inanmayacak mısınız? Ayet. Ve kardeşler bu ayet Kur'an-ı Kerim'de herkes baksın 68 69. Ben ayet. Ben şu anda ekranda çıktım. hocam Heh. ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet çıkar ki ondan insanlara şifa vardır. İşte buna da, bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Nah suresi 68 ve 69. ayetler. Yönetmenim çok teşekkür ediyorum. Çok güzel açıkladık. Benim söyleyeceğim tek şey bir şey Kur'an-ı Kerim'de çıkıyorsa çok büyük bana göre değeri vardır. Hı hı. İşte kardeşler siz de bu nimetten yararlanın. Nedir yani bu nimet? Yani arı sütü. Polen ve bal. Ve bal. Bir şifa bunu, kaynağı. Bunu polen muhakkak buzdolabında duracak. Sakın nemli ortamda durursa bozulma yapabilir. Buzdolabında duracak. Bal güvendiğini bildiğiniz firmalarda güzel ballarımız var. E i̇şte sahtesi çıktı şu çıktı bu doğru. Ama iyi firmalarda Arayacağız, var. Iyi, iyi, i̇yi, iyi firmadan güvendiğiniz kardeşlerimizden alacaksınız. Peki şöyle tek tek gidersek hocam. Mesela arı sütünü poleni nasıl kullanalım? Hemen anlatıyorum işte. Şimdi yapıyorum. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar bal alıyoruz. Bunu çocuğun böyle yem, yemiyor derseniz çayına çorbasına ya da bizim yaptığımız omlete de katabilirsiniz. Demin omleti içine polen kattık mesela. Yaklaşık bunu bir tatlı kaşığı kadar polen katıyoruz. Bir de bunun içine arı sütü katıyoruz. Ha, biz sana katılmışını verelim kardeşim ne uğraşıyorsun diyenlere ben diyorum ki hayır kendiniz katın kardeşlerim. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar da muhakkak tahta kaşıkla alınmış poleni de katınız. Çocuğunuza bunu gün boyu yediriniz. Daima da işiniz biter nohut bitmez. Nohut tanesi büyüklüğünde mi olacak? Evet nohut tanesi büyüklüğünde. İşiniz biter bitmez de muhakkak buzdolabına koyunuz. Ve bunu güzelce karıştırınız. Buzdolabının kapağında mı bekletiyorsunuz? Buzdolabının kapağında ağzına sağlık kardeşim. İşte bu karışımı gün boyu çocuğunuza yediriniz. Çocuğun biraz hasta gibi oldu daha çok yediriniz. Ben koronadan korunmak istiyorum. Kesinlikle kendiniz de yiyiniz. Arıstu bal polen. Çocuğum işte açılsın. Kesinlikle bunu yediriniz. Göreceksiniz çok değil. En fazla 2-3 gün içinde işte açılacak. Hangi iki, çocuklar üç gün tüketemez peki? Ha, şekerle hastalığı ile ilgili bir sıkıntısı olanlar tüketemez. Hı -hı. Benim çocuğum çok alerjik diyenler ha, eğer polene karşı varsa ona dikkat edecekler. Bazı ballara karşı olabilirler. Mesela kestane balına alerjisi olmuyor da 
çiçek ballarına karşı olamıyor. Ona dikkat edecekler. Hı hı. Arı sütü enteresan. Arı sütünde alerji olmuyor. Hı hı. Yani alerjik çocuklara bile sadece arı sütünü verebilirler. Evet. Arı sütünü pişirerek vermeyecekler. Sıcak şekilde vermeyecekler. Ona dikkat edecekler. Çocukların edecek. boyunu uzatan efsane gıdalar bunlar. Arı sütü, bal, polen. Bu karışımı çocuğunuza yedirdiğinizde ve evet. kendinizle yediğinizde bağışıklık sisteminin nasıl güçlendiğini, çocukların nasıl boyunu uzadığını göreceksiniz. Afiyet olsun hocam. Afiyet olsun. Koronadan Şimdi... korunmanın en büyük çarelerinden biri arı sütü, bal, polen bol yiyiniz. Peki müthiş. Şimdi hocam birazcık da ne olur Allah aşkına her şeyi yaptık birazcık da hanımlara yönelik bir şey verelim. Ne verelim mesela bir nemlendirici yapalım. Nasıl? Uygun mudur? Kesinlikle uygun. <gülüyor> ee, kırışıklık önleyen, kırışıklık nemlendiren, önler. akne gideren, e, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek olan derler yani bir antioksidan. Antioksidan ne? Vücuttaki zehirleri atma. Antioksidan ne biliyor musun? Arabanın egzozuna böyle kara duman atıyor, araba pisliği atıyor ya. İşte sizin de vücudunuzdan atan, pislikleri atan bir karışım. Antioksidan o. Arabanın egzozundan çıkan duman gibi sizin de vücudunuzdaki zehirleri atan bir şey bu. Bir bardak kadar kuşburnu, bu senenin kuşburnu olmasına dikkat ediniz. Bunun üstüne yarım litre de sızma zeytinyağı koyacağız. Bir çay bardağına yarım litre zeytinyağı koyuyoruz. İşte kardeşlerim bunu ne yapacağız? Eğer benim evimde makinem yok diyorsanız yani blenderim yok diyorsanız önce bu kuşbunlarını dövüp atacaktınız. Bizim elimizde blenderimiz var. El blenderı ile bunu güzelce parçalayacağız. Eğer blenderim olmasaydı havanda dövüp yapacaktım. <Gülüyor> olanlar ne yapmalı? Depresyonda olanlar ne yapmalı? Nuran'ın menopoza giren ee, kişilere şişkinlik için Feridun hocamızın bir tarifi var mı demişler. Bir daha sorayım. Menopoza giren hanımlar şişkinlik için. İşte a, demin yaptığınız maydanoz suyu. Maydanoz suyu. Kaçırdıysanız ve <gülüyor> izleyemediyseniz e, program bitiminde programımızın tamamı YouTube'a yüklenecek. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımıza abone oldunuz mu? Şöyle ekrana getirelim. Hala abone olmadıysanız, bizi takip etmiyorsanız buradan bütün YouTube takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü 1 milyona yaklaştık YouTube'da. Ee, YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımız burada görüyorsunuz. YouTube'a girdiğinizde Hayatta Her Şey Var, Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var diye yazdığınızda bir tıkla da abone olursanız biz zaten bütün bu formülleri parçalayarak tek tek size ulaştırıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz bizi. Ben fazla gürültü olmasın diye hemen erkence indirdim. Siz güzelce parçalamaya çalışınız ya da iyice önce havanda dövüp atınız. Ona dikkat ediniz. Ondan sonra bunu kapağını kapayacaksınız. Kapağını kapayacaksınız. Arada bir şöyle şöyle şöyle şöyle çalkalamanız lazım. Yaklaşık bir hafta on gün kadar bunu serince bir yerde tutabilirsiniz. Arada Günde bir saat kadar filan da güneş gösterebilirsiniz bu karışıma. Önemli olan parçalamanız güzelce parçalamanız. Çok kuruysa biraz zor parçalanıyor ona dikkat ediniz. Bu senenin kuşburnu olursa biraz taze olursa o kadar buradaki kadar kuru olmayıp daha güzel parçalanabilir ona dikkat ediniz. Yapmadan önce havanla dövüp yaparsanız daha güzel oluyor ona dikkat ediniz. El blenderinizle güzelce şey yapınız yalnız el blenderinizi biraz zorlayabiliyor. Basit el blender yani güçsüz motorlarda olmayabilir. O yüzden önceden dövünüz. Gerekirse Bu gerekirse ayakta. bir bezin arasını koyup çekişle de dövebilirsiniz. Ona dikkat ediniz. Peki şimdi o zaman e, sevgili seyircilerimiz soruyorlardı. E, bunu nasıl kullanacağız? Ha. Bunu nasıl nemlendirecek? Şimdi Yiyecek hemen, miyiz? İçecek miyiz? Sürecek miyiz? anlatıyoruz. Bunu güzelce... Hocam şöyle yapalım o zaman. Çok az süremiz kalmış. Bir reklam arasına gireceğim. Şimdi bu e, muhteşem karışımı yiyecek miyiz? İçecek miyiz? Sürecek miyiz? Bu bizim kırışıklığımızı nasıl giderecek? Kırışıklıklardan, aknelerden. Evet, şu var ya bu, var ya bu. En iyi nemlendiriciden daha iyi bir nemlendirici. Neden? İçinde C vitamini var. Evet. Zeytinyağı nimeti var. Sızma zeytinyağı olursa çok kıymetli. Bunu bir hafta sonra bütün özellikleri geçecek. Cildinize kullanabilirsiniz. Hı hı. Varışlı bölgenize kullanabilirsiniz. Romatizmal ağrılı bölgelerinize kullanabilirsiniz. Süper. İçebilirsiniz. İçindeki litozin madde sizin eklem romatizmalarınıza ve normal romatizmalarınıza iyi gelecek. Bir çorba kaşığı sabah akşam içtiğiniz zaman mükemmel bir nimet Hocam olur. öyle bir formül yaptı Aynen ki. Aynen öyle. İsterseniz yiyin, isterseniz için, İ isterseniz sürün. Zaten içebildiğiniz, yiyebildiğiniz şeyleri cildinize, cildinize sürerse sürün, o güzel doğru. oluyor.
Bir de o da Ginko bu Globa çayı çayımız. hiç ihmal etmeyin. Ginko Globa. Globa yani çayı. bugünün aslında özeti Ginko Globa oldu. Doğru. Çünkü unutkanlığınıza çok yardımcı faydalı. olacak. Yani Çocuklarınızın zihin açmasına çok faydalı. Bunu düzenli içerseniz ne olacak bu çayı düzenli içersek hocam? Beyin damarlarınız genişleyecek, ayak damarlarınız genişleyecek, çok rahatlayacak. Çok dikkat edin yalnız ilk günlerde belki bazılarında baş ağrısı yapabiliyor. Neden? Beyin damarlarını genişlettiği için beyne çok kan gittiği için olabilir. Ama bazıları da, bazıları da hiç yapmıyor. Hı hı. Kendi kendinizin doktor olacaksınız. Siz de yapar, ben de yapmaz, öbüründe yapabilir. İşte ona dikkat edeceksiniz. Evet. Kendi kendimizin doktoru olurken de kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçekten ama gerçekten internetten indirdiğiniz bilgilerle aman, de değil, aman. böyle Feridun Hocam gibi ilmine, e, ahlakına, vicdanına inandığımız hekimlerle yol aldığımız zaman İnşallah. gerçekten beden sağlığımızı beraberinde ruh sağlığımızı korumuş oluyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.